அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய தலைப்பு வைட்டமின் சி பற்றியது இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று நிலைமையில் வைட்டமின் சி பற்றியும் அந்த வைட்டமின் சி சத்து நிறைந்த உணவுகள் பற்றியும் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள் வைட்டமின் சி நன்மைகளில் ஒன்று இது நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது இந்த வீடியோவில் நம் வைட்டமின் சி பற்றியும் வைட்டமின் சி ஐ உணவுகளில் இருந்து அதிகமாக எப்படி பெறுவது என்பதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு உணர்த்தப் போகிறேன் ஏனென்றால் வைட்டமின் சி உங்கள் உடலில் சரியாக உறிஞ்சப்படாமல் போகலாம் பலவித காரணங்களால் உணவுகளில் உள்ள எண்பது சதவீத வைட்டமின் சி சத்துக்கள் நமது உடலில் உறிஞ்சப்படாமல் போகலாம் இதனால் நம்மில் பெரும்பாலானுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு வைட்டமின் சி ஊட்டச்சத்து கிடைப்பதில்லை வைட்டமின் சி ஒரு முக்கியமான ஊட்டச்சத்து ஆகும் இது அஸ்கார்பிக் அசு அழைக்கப்படும் வைட்டமின் சி முப்பத்தி ஒன்பது அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களில் ஒன்றாகும் இது இல்லாமல் நமது உடல்கள் சரியாக செயல்பட முடியாது வைட்டமின் சி எவ்வளவு அவசியம் வைட்டமின் சி இல்லாமல் உங்கள் எலும்புகள் உடையும் உங்கள் ஈர்கள் ரத்தம் வரும் பற்கள் வெளியேறும் உங்கள் தலைமுடி உதிரும் மேலும் சர்வை என்ற நோயினால் இறக்கலாம் வைட்டமின் சி அதன் சத்து நிறைந்த உணவுகளால் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கிறது சில உணவுகளில் வைட்டமின் சி காணப்பட்டாலும் நாம் அதை உட்கொள்ளும் போது பதினெட்டு சதவீதம் மட்டுமே நமது உடலில் உறிஞ்சப்படுகிறது வைட்டமின் சி குறைபாடு நமது இந்தியர்களில் பெரும்பாலோருக்கு காணப்படுகிறது வைட்டமின் சி ஆல் ஏற்படும் நன்மைகள் வைட்டமின் சி என்பது பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்கும் அதிசய ஊட்டச்சத்து ஆகும் இது நமக்கு இளமை தோற்றத்தை தருகிறது மற்றும் முகப்பொலிவை கூட்டுகிறது இது கொலாஜன் எனப்படும் தோல் சதை இறக்கத்தை கூட்டக்கூடிய புரத சக்தி உருவாக்க உதவுகிறது மற்றும் உடலில் உள்ள செல் பழுதுபடுவதை குறைக்கிறது மற்றும் பழுது நீக்குகிறது இது உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பான எல்டியல் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் டிரைக்ளிசரை குறைக்கிறது இந்த இரண்டும் இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதத்திற்கான ஆபத்து காரணிகள் ஆகும் இது நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது நமது தற்போதைய நிலைமையான கோவிட் பத்தொன்பது வைரசிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்க வைட்டமின் சி முக்கிய பங்கு வைக்கிறது இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பதால் உங்களுக்கு சாதாரண நோய்களான சளி மற்றும் காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கிறது வைட்டமின் சியின் உதவியால் நமக்கு வலுவான எலும்புகள் உருவாகுகிறது வைட்டமின் சி மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது வைட்டமின் சி புற்றுநோயின் சிகிச்சைக்கு முக்கிய பங்கு வைக்கிறது வைட்டமின் சி நமக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுகிறது ஆண்களுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு மில்லிகிராம் பெண்களுக்கு தொண்ணூறு மில்லிகிராம் அளவும் குழந்தைகளுக்கு அவரவர் வயதிற்கேற்றார் போல் மாறுபடும் அழகமாக புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு முப்பது மில்லிகிராம் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது அடுத்தது வைட்டமின் சி சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் பழங்களில் நெல்லிக்காய் கொய்யா வெள்ளை மற்றும் இளஞ்சிவப்பு நிறங்கள் இந்தியன் செரி குடமிளகாய் பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு நிறங்களிலும் மாங்காய் இவை அனைத்திலும் மிக அதிகமாக வைட்டமின் சி உள்ளது அடுத்ததாக எலுமிச்சை மாம்பழம் ஆரஞ்ச் பப்பாளி சப்போட்டா ஸ்ட்ராபெரி சீமை சீத்தாப்பழம் கொடுக்காப்புளி சாத்துக்குடி இவற்றிலும் அதிகமாக வைட்டமின் சி காணப்படுகிறது சில இலை காய்கறிகள் மற்றும் பிற காய்கறிகளும் வைட்டமின் சி காணப்படுகிறது இவை கொத்தமல்லி இலை அகத்தி இலை முருங்கை இலை பொன்னாங்கண்ணி இலை ப்ரெசல்ஸ் ப்ரௌட்ஸ் தண்டுக்கீரை முருங்கைக்காய் பசேலா இலை முள்ளங்கி இலை கோல் ரப்ளி கடுகு இலை பகற்காய் ரூமக்ஸ் இலைகள் கலிஃப்ளவர் ஆனால் நாம் இந்த காய்கறிகளில் காணப்படும் வைட்டமின் சி தண்ணீரில் மற்றும் காற்றில் கடையக்கூடியது நாம் சமைக்கும் போதோ அல்லது சூரிய ஒளி படும் போதோ ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு மாற்றம் செய்யும் போதோ இதை வெட்டும் போதோ அதன் தோலை நீக்கும் போதோ இந்த பழங்களை பழச்சாறு ஆக்கும் போதும் இந்த காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களில் உள்ள பெரும்பாலான வைட்டமின் சி ஐ இழக்குறோம் எடுத்துக்காட்டாக ஆப்பிளை நாம் வெட்டிய பிறகு அது காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனோடு வினைபுரிந்து கருமை நிறம் ஆகிறது இது ஒரு ரசாயன மாற்றமாகும் இதனால் அதில் உள்ள வைட்டமின் சி முறிவு ஏற்படுகிறது இந்த வைட்டமின் சி மேதிய மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த நமக்கு அதிகமாக வைட்டமின் சி நமது உடலில் சேர பழங்களை கழுவி அப்படியே சாப்பிடுவது நல்லது அல்லது சரடாக சாப்பிடலாம் பழச்சாற்றில் வைட்டமின் சி சத்துக்கள் அனைத்தும் இழந்து போகலாம் தினம் இரண்டு மாறுபட்ட பழங்களை உட்கொள்வது நல்லது இதனால் நமக்கு தினசரி தேவையான வைட்டமின் சி சத்துக்கள் கிடைக்கின்றன பொதுவாக பழச்சாறு நிறுவனங்கள் தங்கள் பானங்களில் வைட்டமின் சி காணப்படுகிறது என்று விளம்பரப்படுத்துவார்கள் ஆனால் நாம் அதை அப்படியே நம்புவதில் பயனில்லை இது போன்ற பழச்சாறு நிறுவனங்கள் தங்கள் பழச்சாறுகள் பெற்றுப்போகாமல் இருக்க இருநூறு டிகிரி வரை இதை சூடுபடுத்துவார்கள் இதை பாஸ்டேஷன் என்பார்கள் இதனால் இதை சூடுபடுத்தும் போது வைட்டமின் சி முழுவதுமாக இழக்கக்கூடும் வைட்டமின் சி போதாமையின் அபாயத்தில் உள்ளவர்கள் புகைப்பிடிப்பவர் குழந்தைகள் பழங்களை உட்கொள்ளாதவர் சில நோய்வாய்ப்பட்டோர் தற்போது உள்ள கோவிட் பத்தொன்பது உலக உணவு பரவும் போது வைட்டமின் சி நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய மனதாக பயன்படுகிறது வைட்டமின் சி உள்ள உணவுகளை முறையாக உட்கொண்டு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை வலுப்பட செய்வோம் 
இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் மேலும் எங்களது பல பயனுள்ள வீடியோக்களை காண சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும்